హలో గైస్ వెల్కమ్ టు సివిల్ నాలెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ఇన్ ఆర్సీసీ చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వశ్చన్ చదివినట్టయితే సో వన్ థింగ్ గైస్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అనేది మనం అంతా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాం అనమాట సో ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది చెప్పింటాం సో కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చాయంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు చూసారంటే ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతాయి అనమాట ఎందుకంటే సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డిస్ డీటెయిల్గా చెప్పుకోవాలంటే లేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మాత్రం ఎక్కువ డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం అనమాట అన్నీ ఈ వాల్యూ ఎందుకు వచ్చింది ఈ వాల్యూ ఎందుకు వచ్చింది అనేసి సో మీరు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తే మెయిన్ నేట్ అన్నీ ఈజీగా అర్థమవుతాయని నా ఫీలింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇంకా మీ ఇష్టం సో నెక్స్ట్ సో ఇవి ఈ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్టయితే ఏ రీఎన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ బీమ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం వైడ్ బై ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఓవరాల్ డెప్ సో ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే మీరు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం విత్ అన్నారు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఓవరాల్ డెప్ అన్నారు ఈ రీఎన్ఫోర్స్డ్ విత్ ఫోర్ బార్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎంఎం డయామీటర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ బార్స్ ఉన్నాయన్నమాట ట్వంటీ ఎంఎం డయామీటర్ సో నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ డెప్ సో ఎఫెక్టివ్ డెప్ మనకే ఇచ్చేసింది యాక్చువల్గా ఓవరాల్ డెప్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఎఫెక్టివ్ డెప్ ఇవ్వనప్పుడు ఓవరాల్ డెప్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ అలాగే ఎఫెక్టివ్ కవర్ ఇస్తారు లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్పినట్టు దాని నుంచి మనం ఎఫెక్టివ్ డెప్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎలా అంటే ఓవరాల్ డెప్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ డెప్ తీసేస్తే సారీ ఎఫెక్టివ్ కవర్ తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఎఫెక్టివ్ డెప్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు రెండు ఇచ్చేసారు ఓవరాల్ డెప్ ఎఫెక్టివ్ డెప్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్ డెప్ తో ఏం పని లేదనమాట కానీ ఇచ్చారు ఎందుకంటే సో అన్నీ కూడా ఫార్ములాస్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము ఎఫెక్టివ్ డెప్ నే యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ ఎఫ్ఈ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ స్టీల్ ఇచ్చినారు సో ఎస్టిమేట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ సో మనం ఇంతకుముందు లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో కనుక్కోమనేది ఓన్లీ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ బట్ ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్టెప్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఆల్రెడీ లెక్చర్ సెవెన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఒకసారి మీరు చూడండి ఒకవేళ చూ చూడకుండా ఉండే వాళ్ళు సో గివెన్ డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ డేటా రాస్తే మనం విత్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓవరాల్ డెప్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో అండ్ అలాగే మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా రాసేదానికంటే ఇంకా కొంచెం బాగా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఎలా అంటే విత్ ఆఫ్ ది బీమ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవరాల్ డెప్ ఆఫ్ ది బీమ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలా రాస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ స్టీల్ ఏఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తే బాగుంటుంది ఇలా నేను ప్రతి ప్రాబ్లంకి చెప్పాలంటే లేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో నీట్గా మోడల్ అనేది ఎలా చేయాలో చెప్పాను అనమాట మీరు అదే ఫాలో అయినారంటే ప్రతి ప్రాబ్లంకి సరిపోతారు ఓకే సో గుడ్ ఏఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చింది ఫోర్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎంఎం డయా బార్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ సో డయామీటర్ ట్వంటీ ఎంఎం కాబట్టి సో సర్కులర్ బార్ కాబట్టి ఫైవ్ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏరియా అనమాట ఒక బార్ ఏరియా సో డయామీటర్ ట్వంటీ కాబట్టి ఫైవ్ ట్వంటీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఫోర్ బార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ సో చేస్తే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఎంఎం స్క్వేర్ వస్తుంది ఏఎస్టి మనకి నెక్స్ట్ సిగ్మా సిబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఇది ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ కాబట్టి సో కాంక్రీట్కి ఉండే ప్రాపర్టీ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ని మనం ఏమంటాం సిగ్మా సిబిసి అంటాం దీని వాల్యూస్ అండ్ అలాగే స్టీల్కి ఉండే పర్మిసిబుల్ వాల్యూని పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ వాల్యూని ఏమంటాం మనం సిగ్మా ఎస్టీ అంటాం సో ఈ వాల్యూస్ అనేటివి మనం ఎలా వచ్చినాయి సెవెన్ టూ థర్టీ అనేటివి అంటే అవి ఫిక్స్డ్ అనమాట టేబుల్స్ ఉంటాయి టేబుల్స్ నుంచి మనం తీసుకోవాలన్నమాట కోర్ట్ బుక్లో ఉంటాయి టేబుల్స్ ఓకే సో ఈ వాల్యూస్ అనేటివి మనం సో తీసుకున్నాం సెవెన్ టూ థర్టీ ఈ వాల్యూస్ మనం లాస్ట్ లాస్ట్లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఎలా డీటెయిల్గా అంటే సిగ్మా సిబిసి కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే సో ట్వంటీ బై త్రీ ట్వంటీ బై త్రీ సో నెక్స్ట్ అలాగే సిగ్మా ఎస్టీ వాల్యూస్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎఫ్ఇ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫోర్ వన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంక్రీట్కి గ్రేడ్ కాంక్రీట్కి మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ త్రీ తీసుకుంటాం మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో కాబట్టి ట్వంటీ బై త్రీ
కానీ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇంకా రెండు స్టెప్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా వస్తాయి అన్నమాట మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్స్ అనేది మీరు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు మనం ఈ దీన్ని మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఫామ్ లెక్ తెచ్చుకొని అయినా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా ఈ డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేసైనా క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేసి ఏమని చెప్పాను నేను మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏమి ఇక్కడ ఎన్ఏ కదా యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్స్ ఎన్ఏ ప్లేస్లో మీరు ఏం పెట్టుకోవచ్చు క్యాల్సీలో ఎక్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ అని పెట్టుకొని మీరు సాల్వ్ చేస్తే వస్తుంది సో లేదా లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్పినట్టు సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటా వచ్చి సో లాస్ట్లో మనం ఏ ఫామ్ లెక్ వస్తుంది అది ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్ లెక్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫామ్ లెక్ వస్తుంది దాని నుంచి మీరు ఈ ఎన్న ఎన్ఏ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మీకు ఒకవేళ క్యాల్సిలు డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలనేది రాకపోతే నేను మీరు కమెంట్ చేశానంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను సో ఎలా మనం చేయాలి అనేది పెడతాను అనమాట ఓకేనా క్యాల్కులేటర్లో డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది వీడియో చేసి పెడతాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే బి అంటే విత్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇచ్చినారు మనకి ఎన్ఏ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి అలాగే పెట్టుకుంటాం బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అంటే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మాడ్యులర్ రేషియో ఏఎస్టీ ఎంత వచ్చింది మనం క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఎంఎం స్క్వేర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ డి మైనస్ ఎన్ఏ ఎన్ఏ అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి అలాగే పెట్టుకుంటాం డి అంటే ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో దీన్ని మనం క్యాల్సిలో సాల్వ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎన్ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ అని పెట్టుకొని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎంఎం అనేది డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్స్ యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ సో క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్స్ ఎన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటే ఫార్ములా మనకి వన్ బై వన్ ప్లస్ సిగ్మా ఎస్టీ బై ఎం ఇంటూ సిగ్మా సిబిసి ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ డి ఓకే ఇది వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాన్స్టాంట్ అంటారు ఎందుకంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కనుక్కునే దానికి యూజ్ చేసే కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఓకే దీన్ని కేసి అని కూడా అంటాం ఏది మొత్తం దీని మొత్తాన్ని ఓకే సో దీంట్లో మనం సిగ్మా ఎస్టీ అంటే టూ థర్టీ సో ఎం అంటే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సిగ్మా సిబిసి అంటే సెవెన్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్ట్యూట్ చేసామంటే మనకి ఎన్సీ వాల్యూ వస్తుంది ఎంతంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఎంఎం ఇది క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కంపారిజన్ చేయాలి దేని దేని అంటే యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ని క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ని కంపేర్ చేస్తే హియర్ యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్స్ ఎన్ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్లాక్సెస్ ఎన్సీ సో ఎన్ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్సీ ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ మనం ఏమంటాం అంటే ఓవర్ రీన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ అంటాం సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి మనకంటే అండర్ రీన్ఫోర్స్డ్ ఓవర్ రీన్ఫోర్స్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి వీటి గురించి డీటెయిల్గా మనం లెక్చర్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట మీరు వెళ్ళి చూసారంటే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే సో ఓవర్ రీన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి కాబట్టి సో థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కి ఒకటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టీల్ ఒకటి రెస్పెక్ట్ టు కాంక్రీట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంక్రీట్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు అని అంటే మనకు వచ్చింది ఓవర్ ఇన్ఫోర్స్ సెక్షన్ కాబట్టి ఓవర్ ఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ అంటే ఏమంటే దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి సో కాంక్రీట్లో మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అనేది రీచ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ రీచ్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ కాంక్రీట్ ఫెయిల్ అవుతుంది స్టీల్ కన్నా ముందు సో కాబట్టి మనం కాంక్రీట్ స్ట్రె కాంక్రీట్ స్ట్రెంగ్త్ని కనుక్కోవాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఏది తీసుకోవాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంక్రీట్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో అదే మనకి ఇక్కడ అండర్ రీన్ ఫోర్స్ వచ్చింది అనుకోండి అండర్ రీన్ ఫోర్స్ సెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ స్టే స్టీల్లో మనకి సో మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి స్టీల్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఫస్ట్ కాబట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టీల్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సిగ్మా సిబిసి అంటే సెవెన్ సో బి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఎన్ఏ అంటే వన్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం సో డి మీన్స
ఎంఎం ని థౌజండ్ గా మార్చాలంటే ఇంకొక టెన్ క్యూబ్ తో డివైడ్ బై చేయాలి మొత్తం కలిపి టెన్ పవర్ సిక్స్ తో డివైడ్ బై చేస్తే మనకి న్యూటన్ ఎంఎం నుంచి కిలో న్యూటన్ మీటర్ లేక వచ్చేస్తుంది సో టెన్ పవర్ సిక్స్ డివైడ్ బై చేస్తే ఏమైతుంది మనకి ఈ పాయింట్ అనేది సిక్స్ డిజిట్స్ బ్యాక్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ టూ త్రీ సో కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఇది మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం అనమాట ఈ విధంగా ఫైన్ అవుట్ చేయాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చట్టయితే లైక్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎవరైతే ఇంకా బాగా ఆర్సీస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటారు వాళ్ళకి దీంట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ లేదా మిస్టేక్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గై